Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, <tuh> malam ini kita mengulang materi yang kemarin ya. Soalnya kemarin dari Selasa kan ini di tengah-tengah berapa menit sih kita masuk 15 menit terus putus-putus itu ya. Terus saya nggak bisa masuk sama sekali. Nah, karena itu materi yang harusnya kita bahas hari Selasa, kita bahasnya hari ini. Otomatis nanti UAS-nya berarti mundur jadi hari Kamis minggu depan. Gak apa ya. Nah, hari ini adalah materi terakhir kita. Materinya adalah barisan dan deret. Kemarin kan kita juga sudah bahas kan. Nah, macam barisan yang akan kita bahas hari ini adalah barisan aritmetika. Dari awal ya teman-teman ya. Nah, barisan itu apa sih? Barisan itu ini, barisan aritmetika itu apa sih? Suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan merupa, selalu merupakan bilangan tetap. Jadi kalau namanya barisan itu, uh, itu ada yang namanya suku. Jadi suku itu apa? Kayak urutannya. Jadi pasti strukturnya nanti gini. U1, koma. Ini koma ya. Terus U2, koma. Dan seterusnya. Eh, U3, wes. Saya tulis dulu. U3, koma. Dan seterusnya. Nah, apa namanya? U1 itu maksudnya apa? U1 itu adalah suku pertama, berarti yang paling depan. Kalau untuk yang A dan B itu suku pertamanya adalah 1. U1-nya itu 1. Kalau untuk yang B, U1-nya itu 2. Nah, U1 ini juga bisa dituliskan sebagai A. Jadi kalau teman-teman nanti ada tulisan A, berarti itu adalah hmm, suku pertama. Nah, tapi kalau suku kedua ya tetap U2 ya Tetap U2, U3, dan seterusnya Nah, di dalam barisan aritmetika ini Sebenarnya di dalam barisan yang mana saja sih Itu ada, yang pertama komponennya ada A A itu suku pertama Kemudian ada B Ini ya B itu adalah beda Maksudnya beda itu apa? Ya antara U1, kalau di barisan aritmetika ya Antara U1 sama U2 Bedanya berapa? Jadi selisihnya Nah, terus habis itu udah sih. Nah, kalau untuk yang barisan A sama B, itu kemarin kalau yang A bedanya 3 ya. Gampang caranya. Dari 1 ke 4 itu ditambah atau dikurangi? Ditambah kan? Ditambah berapa? Ditambah 3. Jadi 1 plus 3. Berarti bedanya adalah, saya tulis sebelah sini ya. Kalau untuk yang A, bedanya adalah 3 atau plus 3. Nggak usah ditulis plusnya, nggak apa-apa. Kalau untuk yang B, bedanya berapa? Bedanya adalah 8 dikurangi 2 adalah 6. Tapi kalau untuk yang C, nah yang C ini nilai suku pertamanya lebih besar daripada nilai suku keduanya. Demikian juga nanti suku keduanya lebih besar daripada suku ketiganya dan seterusnya. Berarti ini bedanya berapa? Nah, 30 jadi ke 25, nah, ah, Mbak Marini benar. 30 jadi 25 kan harus dikurangi 5 ya. Jadi B-nya ini ditulis tetap min 5. Jangan lupa minnya nggak boleh ketinggalan ya. Teman-teman, untuk membedakan. Jadi kalau sekarang teman-teman lihat ya. Kalau yang B-nya itu positif, nggak minus, berarti nilainya tambah besar. 1, 4, 7, 10, 13 kan semakin lama semakin besar, semakin besar gitu kan ya. <laughs> Mbak Yuliani lupa Nah, kalau B-nya dia itu ada minusnya Berarti deretnya itu bilangan yang semakin ke belakang semakin kecil 30, 25, 20, 15 Setelah itu kira-kira berapa di sini? Setelah 15? Loh, setelah 10? Loh, 10 apa min 10? 15 Min 5, kan langsung 10 ya. Terus habis 10? <laughs> Yang teliti Mbak Lilis. Ya, habis 10 berapa? 5. Habis 5? Setelah 5 berapa? 0. Habis itu kalau setelah 0? Nah, yuk. Setelah 0 berapa? Nah, karena kita sudah belajar bilangan negatif, berarti 0 itu bukan akhir dunia ya, bukan akhir dari segalanya. Iya, min 5. Setelah itu min 10. 
dan seterusnya ya kalau mau teman-teman terusin boleh tapi nanti kalau ditulis ini bisa balik lagi ke Indonesia sepanjang Taiwan Indonesia nggak habis nanti min 10, min 15, min 20 dan seterusnya sampai panjang nah sampai sini paham ya beda itu seperti apa bedanya yang positif sama yang negatif paham ya teman-teman ya nah kalau ini sudah kemarin oh ini jadi kalau misalkan saya punya deret aritmatika seperti ini 1, 4, 10, 13 ini kan kalau misalkan kita tulis ya ini kan kita tulisnya gini U1 terus habis itu yang 4 nya itu U2 terus yang 7 itu U3 terus yang 10 itu U6 yang 13 eh kok U6 sih gak konten U4 ya. terus yang 13 nya itu kan U5 ya Nah, terus kalau misalkan saya tanya misalkan sama teman-teman. Kalau saya sudah tahu ini U1 sampai U5, misalkan saya mau tanya e, kalau U15 berapa? Nah, apakah teman-teman mau ngurutkan jadi U5, U6, U7, U8 sampai U15? Kalau ujian kayak gitu caranya nggak selesai. Oleh karena itu, kita punya rumus. Wah, rumusnya masih di slide berikutnya. Tunggu, tunggu, coba dilihat. Oh ya, <laughs> ada kita punya rumus. Ntar saya tulis ya. Soalnya ini contohnya di sini sih. sama dengan Nah, kita kalau misalkan ditanya U15 nya berapa kita pakai rumus yang ditulis dengan yang tulisannya merah jadi UN N tadi itu maksudnya apa kalau ada UN kecil di situ N itu maksudnya adalah bilangan urutan keberapa jadi kalau misalkan N nya sama dengan 5 berarti U5 kalau N nya sama dengan 1 berarti U1 U yang pertama berarti jadi N nya itu kayak yang keberapa gitu loh. oke paham ya nah Terus, tadi kan A itu adalah suku pertama, B itu adalah bedanya. Jadi, kalau misalkan teman-teman dikasih soal seperti yang atas itu, 1, 4, 7, 10, 13, itu kan berarti U1, U2, U3, U4, U5 ya secara berurutan. Terus, teman-teman ditanya, kalau U15 berapa kalau kita tahu ini? Nah, teman-teman tidak harus mengurutkan U5 berapa, U6 berapa. Tidak selesai-selesai nanti ya, sampai besok nanti. Nah, caranya begini yang yang harus kita ketahui ya. Kita udah kita sudah tahu ya kalau U1 ini sama dengan A ya. Kita simpan dulu kita tulis dulu. Nah, berarti A-nya sama dengan 1 toh. Nah, terus habis itu kira-kira bedanya berapa? Beda itu bisa dicari kalau pada barisan aritmatika bisa dicari dengan mengurangkan U2 sama U1 atau U sama U3 nah bedanya berapa bedanya 3 ya kenapa sih kok bisa 3 kayak gini loh dari 1 ke 4 1 itu biar, biar bisa jadi 4 ditambah berapa ditambah 3 kan berarti bedanya plus 3 nah sekarang kita sudah punya A sama dengan 1 B sama dengan 3 tinggal kita cari U15 Nah, kalau U15, kalau kita mencari U15, saya tanya, N-nya sama dengan berapa, teman-teman? Kalau yang kita cari U15. <tuh> kalau yang kita cari U15, N-nya sama dengan berapa? Ini sama 15 ya, otomatis ya. Nah, ini biasanya teman-teman bingung. Ini, ini apa sih sebenarnya? Lupa soalnya. Nah, kalau sudah tahu semua, kita sudah tahu A, sudah tahu B, sudah tahu N. Coba kita masukkan ke rumus. Nah, A-nya sama dengan 1. Ditambah N-1 berarti N-nya kan 15 ya. 15 dikurangi 1 dikalikan B, B nya itu adalah 3 nah, berarti itu berapa hasilnya? 
itu ditambah berapa? Yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu berarti ditambah 14 kali 3 ya. Nah, kalau berarti kan kita punya begini ya, 14 saya kalinya saya tulis titik ya. Nah, kalau ada seperti ini yang dikerjakan dulu yang mana teman-teman? Yang perkalian atau yang penjumlahan dulu? Hmm, yang perkalian ya. Berarti 14-nya kita kalikan dulu sama 3. Berarti kita punya 1 ditambah 14 kali 3. 4 kali 3, 12. Aduh. Kayak net banget nulisnya. Gimana sih? 42 ya. Terima kasih. 42. Nah, berarti U15 nya sama dengan 43. Sekarang tambah 1 ya. 42 nya ya. Nah, sekarang misalkan saya punya soal lagi, itu yang nomor 2 ya, tapi seperti ini. Tapi yang 8 ini pura-pura kita nggak tahu kalau ini 8. Kita pura-pura di sini. Nah, jadi kita cuma tahu U1. Katakanlah kita juga nggak tahu ini 20 ya. Kasih kayak gini. Kita cuma tahu U1 sama U3. Nah, kita sudah tahu U1-nya kan berarti sudah tahu A-nya sama dengan 2 ya. Terus B-nya kira-kira gimana teman-teman kalau ada soal seperti ini? Ini murni logika ini. Ini sebenarnya sangat mudah. Berarti kita tahu bedanya seperti apa. Jadi kita hanya tahu U1, kita hanya tahu U2, U3. U1-nya itu 2, U3-nya itu 14. Cara mencari beda cara mencari B kalau kita punya soal seperti ini harus diapakan harus melakukan apa kita Wena. tadi tahu 6 itu karena tahu 8 nya atau gimana gampang ini gini kalau misalkan uh, yang ditutup itu cuman jadi kita tahunya U1 sama U3 kan gampang ya U1 sama U3 kan gampang jadi kayak cuman uh, bisa dikira-kira lah gitu tapi kalau nanti yang diketahui U1 sama U11 misalkan Nah susah kan dia di situ ya Gimana caranya Nah jadi kita harus hitung U1 sampai U3 ini berapa kali Berapa kali dia loncat Jadi kan 1, 2 Berarti kan dia ditambah beda 2 kali kan ya Berarti bedanya ini begini U3 Dikurangi U1 Terus dibagi 2 Kenapa sih kok dibagi 2 Karena dia loncat 1, 2 kalau misalkan loncatnya 11, berarti belakangnya dibagi 11 Eh, dibagi, ini dibagi ah. Dibagi 2 Nah, U3-nya kan 14 ya Dikurangi 2 per Berapa ini namanya? 2 <tuh> Jadi ini 6 Eh, 12 dibagi 2 Berarti sama dengan 6 Nah, nanti di soal nggak cuma yang kayak ada deret terus curuh nyari A-nya berapa, B-nya berapa. Nggak hanya seperti itu nanti soalnya. Soalnya nanti bisa macam-macam. Udah nanti aja bisa latihan soalnya. Nah, yang jelas, yang harus ingat, yang harus teman-teman ingat adalah bahwa kalau deret, itu dia punya, eh, bahwa kalau, jadi ya ini tadi deret ya. Nah, berarti yang pertama yang penting itu tuh adalah harus tahu mana sih merah. Nah, A itu apa? Ya itu harus tahu. Terus B itu apa? Harus tahu. Terus habis itu UN, rumus ini. Itu harus ingat. Sebenarnya kalau barisan dan deret itu yang diingat sedikit. Tapi nanti soalnya bisa macem-macem. Tapi ini ini saya suka banget soalnya dia logika gitu loh. Jadi nggak kita nggak terlalu harus ingat rumus yang kayak matriks kemarin kan memang harus diingat rumusnya. Tapi kalau ini enggak. Jadi kita mikir-mikir uh, sendiri gitu loh. Paling yang harus diingat ya ini UN sama dengan A plus N minus 1 B Cuma itu yang harus diingat ya. ya bisa sih kalau teman-teman nggak mau inget ya Nggak apa-apa bisa dicari Tapi lama Jadi kalau ingat kan langsung bisa dihitung gitu maksud saya Nah sampai sini ada pertanyaan nggak? Aku mikir sambil tapang gitu <laughs> Matematika memang sesuatu banget Mungkin nggak kok Nanti kalau udah soal kan nggak udah ya berarti ya kita next oh, usai. 
Nah, tadi kan kita sudah belajar barisan. Kalau barisan itu bilangannya cuma dijajar-jajar. Dijajar-jajar itu apa ya kalau bahasa Indonesia ya? Di dijajar-jajar itu bahasa Indonesianya di iya <laughs> diurutkan. Jadi cuma kayak 1 2 3 enggak dia apa-apa kan ya dijajar-jajar. Jadi enggak dia apa-apa kan bilangannya sebenarnya. Terus karena kita ini judul babnya adalah barisan dan deret, jadi kita harus memahami deret itu apa. Nah, deret itu bedanya sama barisan. Kalau barisan cuma dijajar, kalau deret itu itu angkanya ditambah. Jadi kita punya seperti ini, SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah U5 sampai kapan ya sampai angka kecil di bawah ini sama dengan angkanya n. Jadi kalau saya punya misalkan S3 misalkan ya. Berarti saya harus menambah suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga. Nah, 3 ini kalau ini kalau angka yang ikut sama U ini sudah sama dengan angka yang angka kecil di bawahnya S, berarti kita berhenti sampai situ. Jadi kalau misalkan ada S100 misalkan, berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 U5 sampai 100. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman tidak perlu pusing karena ini ada juga rumusnya. Nah, kalau misalkan ya Allah panjang. Enggak kok cuman setengah n dalam kurung. Ini kan sebenarnya kayak rumus an tadi, kayak rumus un. Jadi di dalam sini tuh ada rumus un sebenarnya. Tinggal sn sama dengan setengah n dalam kurung 2n plus n minus 1 b. Itu. Ntar saya lupa lagi Teman-teman cuma harus mengingat ini saja. Ntar saya tak tulisnya. Teman-teman nanti saya yang lupa. UN sama dengan A plus N min 1 B terus SN sama dengan setengah N tapi yang harus diingat cuman ini aja jadi jadi nggak ada lagi harus diingat <tuh> enak kok ini bab ini paling enak makanya kita nggak perlu waktu lama dua pertemuan aja udah selesai nah sekarang ini nah ini kan ya contohnya ya Tentukanlah jumlah deret aritmatika berikut 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus titik 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 sampai dengan 18 suku Nah teman-teman tidak harus menghitung misalkan Oh ini kan bedanya 3 ya 3 ke 6 berarti ditambah 3 ya 12 terus habis itu 15 terus habis itu 18 terus habis itu 21 Aduh tambah susah hidup ini Mau jadi apa kan gitu kan mau sampai kapan? Nah caranya kita harus kita pakai rumus. Nah berarti <laughs> iya kepanjangan kan? Yang dicari kan berarti uh, saya tulis yang dicari apa ya biar nggak lupa ya. Berarti kan S 18 yang dicari ya. Kalau pokoknya gini kalau U kalau misalkan rumusnya U sama dengan berarti kita itu mencari bilangan yang Kesekian ini sama dengan berapa ya di, di dalam barisan itu Tapi kalau SN, tapi kalau S Itu berarti jumlahnya nah, Kalau misalkan rumusnya itu S Oh berarti ini jumlahnya sampai ke Suku 18 misalkan Kalau S yang 18 Tapi kalau U 18 berarti bilangan ke 18 Sekarang coba ya Yang ditanyakan kan S 18 ini Oke Nah sekarang Coba kita lihat yang A. Nah, teman-teman tetap harus menentukan yang harus ditentukan dulu apa. Pasti adalah suku pertama. Kalau bisa sih, kalau memungkinkan. Tapi kan ini soalnya standar kan biasa. Nah, suku pertamanya berapa? Ayo, suku pertamanya berapa? Ayo. Hmm, tiga Terus yang kedua kita harus menentukan bedanya Bedanya berapa? Tiga juga ya <laughs> Tiga juga Nah terus N nya berapa? N itu adalah yang dicari Berapa yuk N nya? 
Yang okay. dicari kan tadi S18 Berarti N nya sama dengan 18 juga Oke okay. Nah sekarang kita mencari SN Saya tulis Kalau kita mencari jumlah deret kan berarti kita pakai SN Saya tulis di sini aja rumusnya ya. SN sama dengan Setengah N Dalam kurung 2A Ditambah N plus 1B Salah Kacau barang tulisannya Nah kayak gini ya Oke kita hitung sekarang SN nya sama dengan berapa Taruh sini dulu SN sama dengan berapa Setengah N Berarti tulis dulu setengah Eh salah-salah bukan SN lagi di sini. N nya harus diganti 18 Oh iya kah Suaranya kedengaran Nah, S-nya harus diganti 18 karena N-nya kan 18. Terus habis itu kita setengah N-nya tadi kan 18, terus kita pindah di sini 18. Dikalikan dikalikan 2A. 2 A-nya berapa? A-nya kan 3. 3. Terus ditambah N met Oh, kok N plus 1 sih ini? N minus 1 nah, Hampir saja salah Ini N minus 1 ya N, N nya 18 Dikurangi 1 Dikalikan B nya adalah 3 Sudah selesai Nah Habis itu kita kerjakan Ini kan di depan ada setengah Dikalikan 18 ya Saya coret 2 nya sama-sama saya bagi 2 18 nya saya bagi 2 tinggal 9 9 dikalikan 1 9 Jadi dia adalah 9 Dikalikan 6 Ditambah 18 dikalikan eh, 18 dikurangi 1 kan berarti 17 ya Ha-ha, Min 1 nya itu dari rumus Ini rumusnya yang di atas halaman Sn sama dengan setengah N Dalam kurung 2A plus N min 1 B Uh, 17 dikalikan 3 berarti Berapa 17 dikalikan 3 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 Hah? 51 ya? 7 dan 3, 1 Nyimpen 2, 1 kali 3, 5 Ya benar 51 <laughs> Jadi gak yakin Nah berarti kan gini Terus habis itu Berarti ini 9 Dikalikan dengan 6 ditambah 51 berarti 57 Oh besar juga ya 9 kali 7 63 ya nyimpan 6 6 9 kali 5 45 513 Coba dicek teman-teman bener gak? <tuh> Siapa itu robot itu? Jadi seperti ini ya teman-teman ya Jadi S18 adalah 513 Berarti kalau deret itu kita jumlah Dari suku pertama sampai ke suku 18 3 ditambah 6, 6 tambah, Terus hasilnya tambah 9 Hasilnya lagi ditambah 12 Ditambah 15, ditambah 18, tambah 21 Terus sampai suku ke 18 Kita akan punya nilai 513 Ah, paling ini, paling Mas Rian yang jadi robot Siapa lagi? <tuh> nah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak Enggak ya Ada pertanyaan kah sampai sini? Nomor yang B perlu kita kerjakan enggak kira-kira? sekali oke okay, oke okay. tapi saya hapus ya yang ini yang kerjaan yang nomor a nya tengah itu adalah rumusnya ini rumusnya yang di atas ini Alah. ini 
ini yang di atas nih lurus Jadi setengahnya tuh dari rumusnya itu. Oke. Okay. Ada pertanyaan yang lain? Masa sih? Nah ini. Ini ada setengahnya. Oh, mungkin yang tadi itu adalah rumus UN. Kalau rumus UN itu kita kan mencari, kalau misalkan kita sudah punya barisan ya, kita sudah punya barisan, kita mencari barisan apa angka yang ke misalnya ke 9 itu nggak pakai setengah. Ada dua, ada SN, ada UN. Ini kan, kalau UN, ini yang pertama tadi nggak pakai, memang nggak pakai setengah kalau ini. Begitu ceritanya. Jadi ini beda cari. <laughs> Semangat Tapi kalau jam segini nggak boleh minum kopi ya Kalau ngantuk nanti bisa tidur Berarti bertahan saja bertahan. <tuh> nah, Terus apa lagi Oke sekarang kerja, kita kerjakan yang nomor B ya Bentar saya hapusnya yang perlu-perlu dia Oke, okay, sekarang yang B. Ah, kok jadi biru? Nah, yang B itu yang dicari adalah uh, 2 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 30 titik-titik sampai dengan 10 suku. Nah, sekarang berarti N-nya berapa? Dari deret itu. N, ya N nya, N nya dulu berapa? Berarti kita cari sampai N nya berapa? Kalau kita baca soal hmm, 10 ya berarti N nya sampai N nya. N nya kita cari sampai 10 Terus kalau kita lihat dari deret itu Berapakah suku pertamanya? Dua skip. Nah terus habis itu bedanya berapa? B nya dari 2 ke 8, dari 8 ke 14, dari 14 ke 30. Hati-hati. Nah. Oke. Okay. Nah, berarti ini kan yang kita cari adalah S10 ya. Ya sudah, kalau pokoknya kalau teman-teman sudah tahu A, B, N, beres sudah. Jadi tinggal masukkan ke rumus lagi. Berarti setengah dikalikan N, N nya 10 ya. Terus 2 dikalikan A, A nya 2 Ditambah Berapa itu? N nya 10 dikurangi 1 10 dikurangi 1 Dikalikan B, B nya adalah 6 Nah Terus kalau sudah tahu begini <tuh> Ini kan setengah dikalikan 10 Sama-sama bisa dibagi apa 10 nya bisa dibagi 2 ya Jadi ini saya coret Jadi 5 Berarti saya punya 5 Dalam kurung 4 Ditambah berapa itu 9 kali 6 4 ya Ini Jadi saya punya 5 Kalikan 59 Bener nggak ini? Nanti tahu-tahu salah Kayak yang matrik itu 5 kali 9 berarti 5 5, 4, 2, 5, 2, 9, 5 Coba dicek Kok B sama dengan 6? Nah, kok bisa B sama dengan 6? Nah, kalau suku pertama adalah 2 Terus suku keduanya adalah 8 Kira-kira mbak Kalau dari 2 ini Biar kita bisa dapat 8, kita kan harus menambahnya dengan 6. Makanya itu B-nya juga 6. 
Nah, kalau antara suku pertama dan suku kedua itu ditambah 6. Nah, coba kita lihat 8 ini yang suku kedua ya. Kalau ditambah 6 jadinya berapa? Jadinya 14 kan? 14 kalau kita tambah 6 jadinya 30 dan seterusnya. Oh iya 58, Masya Allah. Iya, iya. Kan. Nah. Kak Deliti. 5 x 8, 0. 5 x 4, 5 x 5, 25, 290 ya berarti ya hasilnya. Hmm. Nah, sampai sini ada yang belum jelas. Teman-teman. Jelas semua ya. 54 yang dari mana? 54 yang itu dari 10 dikurangi 1, 9 kan mbak ini. Terus dikalikan 6. Jadi 9 dikalikan 6, 54. Apa itu 14 ditambah? Oh iya 14 tambah 6 ini 20. Ini bukunya yang salah berarti. Nah teman-teman kalau ada yang punya buku dibenerin ini soalnya yang uji kompetensi 6.1 itu yang B 28 14 20 ini bukan 30. Ya. <tuh> Terima kasih Mbak Sunarsi. Oke, kalau ini enggak ada pertanyaan, kita lanjut. Tentukan banyak suku dan jumlah deret aritmatika berikut. Kalau tadi kita kan disuruh mencari jumlahnya. Kalau ini kita disuruh mencari 104 itu u berapa? Jadi kita punya angka, terus kita punya 104, terus ditanya 104 ini u berapa? Jadi dari kalau misalkan kita punya barisan aritmatika diawali dengan 4 yang bedanya sekian, hanya sekian, terus habis itu diakhiri dengan 104. Kita punya n-nya nanti sama dengan berapa? Nah, kira-kira teman-teman ada yang punya ide nggak ini gimana menyelesaikannya? Ini kan apa ya? Maksudnya kalau di logika kan kayaknya bisa ya. Sebenarnya nggak pakai rumus. Cuman kayak dikira-kira gitu loh. Nggak susah kok pokoknya kalau aritmatika ini. Tapi nanti kalau yang geometri mungkin agak runyam. Soalnya bilangannya besar. Besar-besar biasanya kalau geometri atau kecil-kecil banget. Kalau masih aritmatika masih enak. Oke, begini saja. Nah, ini kan kita punya 4, 9, 14, bla bla bla. Masih kita bisa tentukan, masih bisa kita tentukan. Hanya ini berapa? Kira-kira hanya -kira berapa? A itu adalah suku pertama ya. Nah, Terus habis itu B-nya berapa? B-nya berapa? Masih bisa kita hitung kan B-nya ya? Ya, B nya 5 Oke, sekarang Kalau misalkan Saya saya punya 104, misalkan ini ya 104 ini ya Saya kasih dia itu simbol UN Karena apa? Karena kita nggak tahu N 104 itu Bilangan keberapa kan kita nggak tahu kan Kalau misalkan kayak 19 Ini sudah jelas Kalau 19 ini U4 ya karena apa? 1, 2, 3, 4, ya kan? U1-nya adalah 4, U2-nya adalah 9, U3-nya adalah 14, U4-nya adalah 19. Tapi kalau 104, U berapa dia? Kan kita nggak tahu kan? Jadi, mari kita tulis UN. Jadi, kita N-nya juga nggak tahu. Nah, terus gimana caranya kita menghitung? Begini caranya. Wah. Jadi, kita mencari N. Ini N berapa sih? Gitu. Jadi, kita cari UN kita tulis aja rumusnya dengan kalem dan santai-santai jangan, kalau misalkan ketemu soal begini jangan langsung bingung jangan ya ini A plus N min 1 dikalikan B kan ya tadi kita kan sudah memisalkan UN nya ini sama dengan 104 toh. kita tulis di bawahnya sini 104 nah, sama dengan berapa dia A Ya kan ya kalau di rumus A hanya ada 4 oh, saya tulis ini 4 ditambah n n kita nggak tahu kenapa kok n kita nggak tahu karena kita nggak tahu 104 ini angka yang keberapa gitu kan bilangannya keberapa min 1 
sekarang dikalikan BB nya berapa sih? 25 nah kalau sudah begini gimana caranya kalau sudah begini? nah ini yang kayak itu persamaan linear persamaan linear satu variabel ya kan saling berhubungan ya ternyata yang kita yang kita pelajari kemarin ternyata kita pakai sekarang jadi jangan langsung lupa kalau habis ah babnya udah lewat lupa udah habis UTS ah lupa <laughs> diingat-ingat walaupun hanya sedikit seupin kalau kita punya begini teman-teman bisa lakukan satu dari dua hal yang pertama kita bisa bongkar kurungnya n min satu itu atau kita bisa memindahkan empat itu ke ke sebelah kirinya sama dengan boleh milih yang mana yang mau dikerjakan duluan tapi dua-duanya harus dikerjakan ya coba kita bongkar dulu ya kurungnya ya berarti kita punya 104 sama dengan 4 ditambah nah kalau ada n min 1 dikalikan 5 berarti begini caranya mengerjakannya ini udah dulu, dulu sudah ini sebenarnya berarti n nya kita kalikan 5 terus ini ada min 1 ini juga kita kalikan 5 ya berarti sekarang kita punya n dikalikan 5 berarti sama dengan n 5 ya saya tulis 5 n ya gak apa, -apa. 5n terus habis itu min 1 saya kalikan 5 saya punya min 5 nah sampai sini jelas gak teman-teman jelas ya oke nah di ruas kanan itu kan di sebelah kanannya sama dengan nah itu kan ada 4 ditambah 5n min 5 sekarang nah yang bisa kita lakukan operasi bilangan cuma 4 ini sama 5 ini 5 n ya nggak bisa kita apa-apakan kenapa kok nggak bisa karena um, di situ dia punya tunggu 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 kok kayaknya kayak mempersulit diri sendiri gini sih saya ini nggak boleh coba ya tapi sebenarnya nggak salah juga ini suka suka lah memang tadi harusnya kita pindahin dulu empatnya ah udahlah yang terjadi biarlah terjadi jadi sekarang kita punya di sini 5 n min 1 gini ya oh bisa 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 jadi grogi nah terus habis itu supaya sama-sama supaya maksudnya sejenis ya min satunya ini saya pindahkan ke kiri jadi nanti yang punya n bilangan yang ada n nya itu biar di sebelah kanan bilangan yang nggak punya n biar di sebelah kiri biar sama gitu loh teman-teman mengelompok jadi di sini saya punya 104 nah min satunya kalau saya pindahkan ke ruas kiri dia jadi plus satu karena ini kan apa pengurangan ya pintu ruas kanan ya dia jadi begini sama dengan 5 n Jadi di ruas kiri kita punya 105. Tuh, min 1 dari mana? Ayo. Min 1 itu dari 4 dikurangi 5 ini dong. 4 min 5. Oh, no, no, no. Ini loh, 4 ditambah 5n min 5 kan? Berarti 4 min 5. Kita hanya bisa mengoperasikan ini loh pilih mana sih sabar mau nah ini loh ini dikurangi ini oke okay. meski lompat yang ini oh nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa pokoknya tandanya tetap minus ya walaupun dipindah-pindah minusnya ikut oke okay. sekarang berarti kita di ruas kiri kita punya 105 sama dengan 5m Nah, berarti n-nya sama dengan berapa? Kalau begini, 5-nya kan harus kita pindahkan ke ruas kiri. Karena yang di kanan ini operasinya perkalian, berarti 5-nya jadi pembagi. 
dan kalau misalkan dia sudah jadi pembagi dia nggak perlu diminuskan ya teman-teman ya jadi kayak gini nah. hmm, jadi n nya sama dengan berapa kalau begitu n nya sama dengan 21 berarti 104 ini adalah u 21 oke okay. nah sampai sini ngerti semua ngerti ya mana sih mana sih loh empatnya kan empatnya kan nggak minus empatnya kan positif ya coba dilihat lagi empatnya kan nggak minus kan 4 ditambah 5 n min 5 oh iya ini soalnya masih ada lanjutan ya soalnya dia belum berakhir sampai sini yang ditanyakan soal tentukan banyak suku kita sudah menentukan banyak sukunya ya ternyata banyak sukunya adalah 21 jadi 104 itu u21 berarti kita sudah jawab tentukan banyak suku, suku ada 21 sukunya dan jumlah deret aritmatikanya berarti kita kurang menjawab satu satu hal lagi apa itu kita mencari apa kalau misalkan kita mau jawab semuanya nah jadi soal ini menyatakan apa sama apa eh, menanyakan apa sama apa sih banyak sukunya berarti n nya ya tadi ya mm -mm, deretnya berarti kan kita harus men menghitung s 21 kan nah kalau misalkan tadi misalkan ya n nya ketemu 10 ya berarti kita harus menghitung s 10 Oh, empatnya kan nggak dipindah dari mana-mana dia dari awal sudah di luas kanan toh ya mbak Marini ya empat ini kan tadinya adalah a oh kalau kalau jadi minus itu kalau jadi minus itu kalau dia dipindah tapi lewat sama dengan jadi kalau dipindah melewati sama dengan dia jadi minus kalau semisal tadinya dia adalah penjumlahan pengurangan operasi aslinya dia 5 n min lima lima n ini loh n dikur apa dalam ini kan awalnya kan begini hapus eh kita hapus dulu yang biru biru aduh nah lima nya kita hapus kan nah jadi kan kita punya n min satu dikalikan lima ya dalam kurung ini loh jadi kalau ada dalam kurung dikalikan lima itu satu satu kita kalikan n yang di dalam dikalikan lima jadi lima n terus ini ada min 1, ini bukan 1 loh ya kalau di sini tandanya plus baru ini 1 tapi karena ini n dikurangi 1 jadi minnya ini ikut sama si 1 ini n dikalikan 5 sama dengan 5n ya terus min 1 dikalikan 5 sama dengan min 5 iya <tuh> memang kalau awal-awal mesti bingung yang geser-geser ini maksudnya Uh, bingungnya itu kapan dia jadi pembagi biasanya ya biasanya kayak gitu kapan dia jadi pembagi kapan dia jadi jadi plus minus gitu kan pokoknya niteninya itu uh, gini kalau misalkan dia itu sebelum dipindah dia itu operasinya plus minus ya maksudnya operasinya penjumlahan atau pengurangan kalau misalkan dia dipindah melewati sama dengan berarti kalau dia itu plus dijadikan minus kalau dia itu minus dijadikan plus tapi kalau operasi awalnya itu kayak perkalian ini loh 105 sama dengan 5n ya berarti kalau dia dipindah dia jadi pembagian pokoknya harus dilihat-lihat harus benar-benar teliti tapi nanti kalau sudah terbiasa nanti pasti tahu kok bedanya harus melihatnya soal biar bisa dipindah oke nah sekarang Bagaimana dengan S21 tadi? Ada yang sudah mengerjakan belum teman-teman S21 ini berapa? Ada yang sambil mengerjakan enggak? Perlu kita kerjakan kan? Coba dikerjakan enggak? Iya S21 sama dengan setengah. 
<laughs> perlu ya iya hmm. kalau misalkan saya hapus gimana yang UN yang cara-cara ini gak apa-apa ya kalau saya hapus ya biar kita nggak pindah ke papan tulis saya hapus aja ya jadi kan kita tadi sudah punya N sama dengan 21 ya berarti 104 ini adalah 21 ya U21 maksudnya hapus aja deh banyak juga yang dihapus dulu Kalau di zaman kita SD dulu kan kalau ada begini kan yang tiket yang harus <laughs> sekarang nggak bisa. Nah berarti sekarang kita harus nyari S tulis dulu rumus SN nya biar semakin hafal setengah dikalikan N dalam kurung dua uh, A plus N min satu B tutup kurung. Ya, berarti sudah tahu A sama dengan 4, B sama dengan 5, N sama dengan 21 ya. Oke, berarti kita mencari S sama, eh, ya benar yang 21. S21. Berarti setengah, N-nya otomatis 21. Wah, apa sih ini kita nggak bisa dicor. Terus 2, dikalikan A, A-nya sama dengan 4. Ditambah, n nya 21 dikurangi 1 dikalikan bb nya adalah 5 kurung nah karena ini ada setengah dikali 21 biarkan saja tapi saya ganti bentuknya jadi gini ya biar nulisnya gak susah ini kan berarti 21 kali 1 gitu loh jadi 21 kali 1 21 berarti 21 per 2 dan kurung ini adalah 8 2 kali 4 Oh, nampak kok kalau di video. 2 kali 4. Kok mirip logaritma yang enggak ya? <laughs> Bukan deh. 2 kali 4, 8. Terus ditambah. 21 dikurangi 1 kan? 20 ya. 20 dikalikan 5. Berarti kita di sini punya 21 per 2. 20 kali 5 itu berapa sih? 100 ya, 100 dikalikan aduh, gak usah kurung-kurung dikalikan 108 nah, ini kan enak kan, kalau kayak gini jadi kalau misalkan teman-teman ada 21 per 2 jangan ke susu jangan, apa ya, jangan cepat-cepat dibagi karena kan nanti hasilnya pecahan kan tapi biarkan dulu, siapa tahu nanti per 2 yang dibawah ini bisa dicoret sama sesuatu yang lain jadi ini mempermudah kita juga. Duanya saya coret sama 108. 108 dibagi 2, dia ada 54. Berarti kita punya 21 dikali 54. Hmm, hmm, 4, 5, 8, 10. Wait, 4, 5, 8, 10. Eh, masa sih dua, masa lo duanya dari ini, dari setengah ini ini loh ini kan ada 1 per 2 dikalikan 21 21 nya saya kalikan 1 jadinya kan 21 per 2 iya enggak setengah kali 21 berarti kan sama dengan 21 per 2 iya apa iya Oke, okay, sekarang 21 kali 54 hasilnya adalah kalau saya yang hitung 1, 1, 3, 4 Coba teman-teman cek hmm, Nah, sampai sini ada yang nggak ngerti Ngerti semua ya Gak 
susah kok ini. Sudah tiga empat ya hasilnya ya. Berarti ini kayaknya kita bentar ya. Kayaknya kita ada apa lagi? Oh ada lagi tentukan banyak suku dari deret. Weh. Oh ini ini. Nah ini gampang ini gampang ini lebih gampang daripada yang tadi. Eh enggak sih. <laughs> Jadi kalau tadi itu yang diketahui UN, kalau ini yang diketahui SN-nya. Coba sih teman-teman nanti kalau nganggur-nganggur kerjakan nomor 3. Yang A aja. Kalau, kalau itu bisa, berarti bisa. Nah, terus ini nggak ada pertanyaan ya. Apa kita kerjakan yang ini? Tadi kan saya mulainya kayaknya 21 lebih 10 gitu. Nah, kalau nomor 3 teman-teman ada ide enggak? tiga, kalau nomor tiga, kalau nomor tiga, ada ide nggak ini gimana? Pokoknya standarnya yang kalau misalkan mengerjakan barisan dan deret itu kita tulis dulu A nya berapa, B nya berapa, A nya otomatis ada enam ya, B nya berapa, B nya? Banyak tiga. Nah, kalau tadi kita kan tahunya, coba saya balik lagi ke soal yang tadi ya. Nah, kalau tadi kita kan tahunya, ini ada yang terakhir adalah 104 ya. Jadi kita tahu UN-nya. Kita tahu oh, UN-nya adalah 104, walaupun kita nggak tahu N-nya. Tapi, kalau yang ini, kalau yang nomor tiga, kita tahunya adalah 756 ini loh. 756 ini apa sih kira-kira UN atau SN? Kalau menurut teman-teman. Tunggu, tunggu, tunggu. Mana Mbak Heni? SN. Jadi ini adalah SN. Jadi 756 itu adalah SN. Jadi kita menyelesaikannya nggak bisa pakai yang cara UN tadi nah masih mantul nggak suaranya nggak ya jadi yang apa namanya yang oh, masih 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 tapi di sini di tempat saya mikrofonnya masih suara kok oh iya mantul tes tes udah enggak ya nah sekarang kalau misalkan kita ngerjakan 756 ini masih mental nah, tapi horor nah berarti kita harus pakai rumus SN jadi saya punya SN sama dengan rumus masa Masya Allah panjang banget ini setengah N dikalikan 2A ditambah N min 1B Oke, gini ya Nah, habis itu masukkan aja ke rumus Berarti SN-nya adalah 756 Walaupun kita nggak tahu N-nya Itu sama dengan berapa? Sama dengan setengah Dikali N, kita nggak tahu N-nya Terus habis itu 2 dikalikan A A-nya adalah 6 ditambah n min 1 kembali lagi kita nggak tahu n-nya ini dikalikan b-nya adalah 3 Belah. untuk masih mantul di tempat saya udah nggak sudah terkontrol sekali <laughs> di punya saya indikatornya 
Gak ada tuh yang nyalain mikrofon. Putus-putus. Oke, okay, sekarang kita kerjakan ya. Kalau seperti ini bagaimana cara mengerjakannya? Jadi kita punya 756 sama dengan setengah N ini 12 ini ditambah waduh matilah ternyata ini persamaan kuadrat 3 ini N3 min 3 nah oh sorry masih double oke begini saja kalau begitu ini kayaknya anu, apa gangguan jadi kalau misalkan ada member yang keluar masuk, keluar masuk kelas, maksudnya berusaha masuk kelas, yang di dalam kelas juga pasti nggak karuan koneksinya. Ada yang mental-mental keluar, ada yang gimana. Nah, apa? Kayaknya lo ya, tapi kayaknya ini kan kita sudah 25 soalnya orang ya kan. Jadi kalau misalkan ada yang shift berikutnya, kelas yang kelas yang sesi 2, ada temen yang berusaha masuk, pasti ada yang mental satu. Jadi keluar masuk keluar masuk itu kayaknya bikin nggak stabil gitu koneksinya so tahu banget ya <laughs> gini guys jadi ini kita kerjakan sampai sini ya 756 sama dengan setengah n dalam kurung 12 plus 3 n min 3 nah ini adalah tantangan waduh kira-kira nanti n nya sama dengan berapa bukan pr kok jadi nggak harus dikerjakan cuman soalnya nanti jadi persamaan kuadrat tapi persamaan kuadrat teman-teman kayaknya udah diajarin belum ya kayaknya harusnya udah waktu smp tapi jadi nggak diajarkan waktu SMA. Nanti deh kalau misalkan minggu depan kita ada waktu kan minggu depan kurang sedikit kurang ba kurang deret barisan dan deret geometri. Kalau minggu depan ada waktu kita ini kita bahas lagi. Soalnya ini pasti yang sesi 2 udah mau masuk. Nah, oke okay, nggak apa-apa ya. Jadi kelasnya kita akhiri sampai di sini saja sebelum nanti semakin nggak garu-garu jadi. yang di sesi 2 berebut masuk soalnya nanti yang di sesi ini keluar masuk juga ini saya ketemu 56 is we asik saya belum ngitung <laughs> payah banget <laughs> oke oke saya catat lah mbak Lina ya mbak Lina ketemunya 56 oke okay. oke deh kalau gitu kita akhir sampai di sini dulu ya yang sesi 1 ya tapi kan teman-teman sudah jelas kan? <tuh> sudah jelas ya teman-teman ya? Oke, oke. Terima kasih. Sudah datang, sudah menyempatkan hadir. Nah, semoga teman-teman semuanya ngerti. Walaupun kita cuma satu jam kira-kira tadi kelasnya. Oke, kalau gitu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gantian sama yang sesi 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nah. Kita ketemu lagi di pelajaran matematika sesi 2 ya. Sebelumnya saya mau minta maaf untuk yang hari Selasa kemarin nggak tahu kenapa atau karena masalah koneksi atau server saya nggak tahu. Nah kemarin tuh saya kita, apa? Jadinya nggak ada kelas yang hari Selasa karena saya nggak bisa nggak bisa masuk lagi gitu. Entah kenapa kok ketendang dari dalam kelas. Hari ini kita akan belajar soal hmm, himpunan dan deret, eh himpunan dan deret, barisan dan deret ya. Mau utari mic-nya. Mantul ya suaranya ya. Masih mantul nggak suaranya? <laughs> Dari tadi ya suaranya Nggak kenapa Oke, oke Ini Mas Yudhayana ikut lagi <laughs> Nah uh, Kita hari ini akan membahas Barisan dan deret ya Nah uh, Ada 
barisan dan deret itu jenisnya ada dua yang pertama adalah barisan aritmetika yang kedua adalah namanya nanti barisan dan deret geometri tapi akan kita pelajari pertemuan mendatang jadi hari Selasa waktu KM nah terus habis itu oh ya senin saya lupa nanti minggu depan hari Kamis kita OAS nih ceritanya ini kan sudah bulan April kan ini bulan-bulan OAS Jadi minggu depan kita akan UAS ya Siap-siap Nah UAS nya nanti ini apa? Hmm, UAS nya nanti Kita modelnya pakai kayak formulir itu aja deh Biar koreksnya gak susah <laughs> Biar saya koreksnya gak susah maksudnya gitu. Tapi nanti saya bikin saya, Nanti saya pikirin gimana caranya Supaya teman-teman gak bisa nyontek <laughs> Maksudnya ya bisa, pasti bisa kalau nyontek Tapi agak susah gitu Oke <tuh> oke, okay, okay. nah sekarang coba kita lihat <tuh> tanggal berapa berarti tanggal 13 sampai 7 tanggal 20 tanggal 20 mbak Nin mau contekan <tuh> jangan dong nah insya Allah tanggal 20 ya nanti saya kabari kalau ada perubahan ya kan benar kan ya tanggal 20 masih ngajar kan? oh iya masih 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 oke <laughs> oke okay, okay. nah kembali lagi ke bahasan barisan aritmatika nah barisan aritmatika itu apa? barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan contohnya bilangan aritmatika itu ada itu yang ABC itu jadi kita punya 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya itu namanya barisan aritmatika Nah, barisan aritmatika ini punya bagian-bagian yang penting. Jadi, dia punya A, aduh jangan, jangan hitam. <tuh> dia punya yang namanya A, A itu adalah barisan yang pertama, eh, adalah angka yang pertama di setiap barisan. Jadi, kalau kalau untuk yang contoh A itu satu, kalau untuk contoh B itu dua, kalau untuk contoh C itu 30 nah A itu juga masing-masing nah, bilangan di dalam barisan aritmatika itu juga disebut sebagai suku ini ya suku nah suku itu lambangnya adalah U kalau misalkan suku pertama berarti dikasih angka kecil di bawah U1 kalau untuk bari, apa bilangan yang kedua berarti U2 kalau untuk contoh yang A ini U2 nya adalah 4 U1 nya adalah 1 tapi U1 khusus hanya untuk U1 saja itu juga bisa kita sebutkan sebagai A tapi kalau U2 ya U2, U3 ya U3 dan seterusnya nanti khusus cuma U1 itu adalah namanya apa namanya namanya adalah A terus kita juga selain itu kita juga punya namanya B B itu adalah beda beda itu apa sih? ya beda <laughs> kalau dalam apa namanya kalau dalam kalau dalam barisan aritmatika beda itu adalah beda itu selalu, uh, selalu sama dia kalau nggak penjumlahan dia pasti pengurangan, aritmatika itu kayak gitu jadi kalau dia nggak penjumlahan dia pasti pengurangan, nah misalnya di contoh A U1 nya adalah 1 ya U2 nya adalah 4 nah 1 biar bisa jadi 4 kira-kira ditambah atau dikurangi berapa Ditambah. berarti kan satu biar bisa jadi empat itu kan harus kita tambah tiga kan nah berarti untuk contoh yang a misalkan a nya adalah satu ya a ini adalah u satu kan jadi adalah satu bedanya satu empat empat tujuh tujuh sepuluh bedanya adalah tiga karena masing-masing suku ini akan jadi suku berikutnya kalau kita tambah tiga satu kalau kita tambah tiga jadi empat empat kalau kita tambah tiga jadi tujuh dan seterusnya oke okay? Oke, sekarang kalau untuk contoh yang B, A nya sama dengan berapa? Kalau untuk contoh yang B ini. Ayo, A nya sama dengan berapa? Ayo. Halo, halo teman-teman. Nah, kok ini masih ada bahas ini? <laughs> Jadi, A nya ada dua ya. B nya ada berapa? berarti 2 biar bisa jadi 8 8 biar bisa jadi 14 14 biar bisa jadi 20 B nya adalah 6 ditambah 6 gitu maksudnya 
Oke, paham ya? Oke, sekarang kalau untuk contoh yang C. Kalau untuk contoh yang C ini, A-nya besar sekali dia, A-nya adalah 30. Bedanya berapa? Dia dari 30 ke 25, kemudian ke 20, kemudian ke 15. 5. Nah, dikit lagi Mbak Ani, ayo Mbak Ani. Semangat, semangat. Kalau 30 saya kasih beda 5, nah, 5. Kalau 30 saya kasih beda 5, dia akan jadi 35 nanti. Tapi kalau 30 saya kasih beda min 5, dia akan jadi 25 kan? Jadi begini, kalau misalkan ada suatu barisan bilangan yang dia tambah besar tambah besar kayak contoh ini kayak contoh dua apa kayak contoh a sama b ini ini kan tambah besar tambah besar kan semakin bilang semakin ke belakang bilangannya semakin besar berarti dia bedanya itu positif b nya ya tiga atau enam atau lima atau tujuh kalau kita tambahkan ke bilangan sebelumnya kan bilangan yang belakang makin besar makin besar makin besar, makin besar kan tapi kalau ada contoh seperti yang contoh c tiga puluh dua lima dua puluh lima belas Bilangannya semakin ke belakang, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Berarti bedanya itu ada minnya, ada negatifnya. Berarti kan dikurangi gitu loh. Maksudnya 30 jadi 25 kan dikurangi 5, 25 jadi 20 dikurangi 5. 20 kurang 15 kurangi 5 dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Terus habis itu misalkan saya punya contoh soal ya seperti ini seperti yang atas ini ada 1, 4, 7, 10, 13 dan lain sebagainya nah 1 ini kan U1 ya terus habis itu 4 ini adalah U2 7 adalah U3 10 ini U4 13 yang otomatis U5 kalau terus teman-teman saya tanya terus habis itu U20 nya berapa dong 20 nya bagaimana cara menghitungnya kalau kita tahu U1 sekian, U2 sekian, U5 sekian apakah teman-teman harus mengurutkan ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi kan gak mungkin kan sampai 20 kan gak mungkin kan, terlalu lama nah kita bisa pakai rumus yang ada di dalam kota ini UN UN itu apa maksudnya berarti U yang ke N N nya itu adalah bilangan yang berapa? Jadi kalau misalkan saya punya U2 ya, kalau misalkan saya punya U2 misalkan, jadi n-nya sama dengan 2 Jadi n itu adalah bilangan kecil yang di bawah ini loh. Kalau saya punya U3, n-nya sama dengan 3 dan seterusnya. Kalau saya punya U100, n-nya sama dengan 100 Oke. Sekarang kalau saya tanya U20 nya berapa bagaimana cara kita menghitung kalau misalkan dihadapkan pada soal bilangan ini ya apa sih kok bilang apa namanya kalau misalkan kita menghadapi soal seperti ini nah kita nggak perlu mengurutkan kita hanya tinggal masukkannya ke rumus jadi yang pertama kita lakukan itu semuanya sama yang pertama kita lakukan adalah Uh, kita mencari A, B, dan N yang dulu yang kita cari Jadi kalau misalkan saya pakai contoh yang atas A nya sama dengan berapa teman-teman? A nya adalah 1 Terus B nya sama dengan berapa? Mbak Ani Mbak Ani B nya Belum Mbak Sini sabar B nya adalah Bedanya adalah 3 ya eh, B. Bedanya adalah 3 Sekarang habis itu N nya adalah berapa Kalau yang saya tanyakan adalah U20 Berarti N nya adalah 20 Nah, berarti kita sudah tahu A, sudah tahu B, sudah tahu N. Sekarang kita bisa memasukkannya ke rumus. Jadi yang kita cari, kalau misalkan U20, 
berarti U20 ya. Berarti U20 sama dengan, ini kan sama dengan A, berarti A nya ini adalah 1 ditambah dalam kurung N, N nya ada berapa? 20 ya. 20 dikurangi 1 dikalikan B, B nya adalah 3. Nah, berarti 1 ditambah 20 dikurangi dua puluh dikurangi satu adalah sembilan belas dikalikan tiga kalau ada penjumlahan dan perkalian jadi satu seperti ini yang kita dahulukan yang kita kerjakan dulu adalah yang perkalian jadi sembilan belas kali tiga sembilan kali tiga dua puluh tujuh satu kali tiga tiga tujuh lima tujuh ya benar nggak nah berarti u dua puluhnya kita punya berapa satu ditambah lima puluh tujuh berarti 58 oke okay. berarti teman-teman nggak -teman usah ngurut U5 13 nanti U6 ditambah 3 lagi 16 oh 58 kah? Enggak. oh iya benar-benar 58 saya kira ini apa nggak perlu ngurut ya U5 13 nanti U6 16 U7 19 dan seterusnya gitu nggak perlu karena kita sudah punya rumus yang untuk itu <tuh> Oke, okay, sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Ikut lagi ya. <tuh> Oke, okay. nah sekarang kalau misalkan contohnya nomor 2 Kita punya A nya berapa teman-teman? Pokoknya penting kita harus tentukan A nya, B nya, eh, sama N nya kalau nanti ada soalnya ya Tapi ini nggak ada soalnya Kalau untuk contoh nomor 2, A nya sama dengan berapa? Hmm, 2 B nya? Yuk, yuk, B nya berapa? Hmm, B-nya 6 ya Oke, okay, ini nanti ngelihat soalnya Jadi soalnya <coughs> Soalnya nanti berapa? Tergantung Oke, okay, next ini gak usah, ini gak usah. Nah, kalau tadi Kita punya barisan ya Barisan itu cuman U1, U2, U3 yang se Cuman seperti ini loh teman-teman Ini ya Cuman dijejer-jejer aja, gak dia apa-apa kan Cuman ditulis jadi kayak 3, 6, 9 Tidak diapakan ya Itu kalau barisan Nah terus kita punya lagi Satu lagi namanya deret Eh ya namanya deret Merupakan suatu Oh ya SN gitu. Namanya adalah deret Deret itu Bilangan yang tadi cuma dicecer Cuma ditulis aja Itu ditambahkan Jadi bukan U1, U2, U3 enggak, Tapi U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya Sampai UN Jadi tambah, ditambah, 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 ditambah Nah sampai kapan? Sampai N nya ini Yang terakhir ini Sama dengan SN nya Sama dengan N yang diminta di soal nanti Nah teman-teman juga nggak perlu menuliskan Jadi misalkan uh, Saya minta misalkan Jumlah dari U1 Sampai U15 misalkan Itu kita menulisnya adalah S15 Artinya, S15 ini adalah, dia adalah jumlah total U1, saya tambah U2, dan seterusnya, saya tambah U3, U4, U5, U6, dan seterusnya, sampai nilai U-nya ini sama dengan, nilai U-nya, jadi 15 ini sama dengan di S-nya, sama dengan seperti yang diminta. Jadi ada banyak sekali ya, kalau cuma 15 masih mungkin lah teman-teman mau mengurutkan nyari dulu U1 berapa, U2 berapa, U3 berapa, sampai 15 masih mungkin lah ya kalau teman-teman ada yang sabar, sesabar itu tapi kita nggak perlu melakukan itu, kenapa? karena kita sudah punya rumus, sudah ada rumusnya yaitu ini rumusnya C 
Jadi kalau barisan barisan dan deret ini cuman perlu hafalkan bukan hafalkan sih. Pokoknya diingat-ingat uh, satu itu apa atau A itu ya, pokoknya suku pertama bedanya. Terus habis itu N-nya itu berapa? Itu penting sekali N-nya enggak boleh salah. Habis itu rumusnya UN, rumusnya SN sudah. Yang lainnya enggak usah di enggak usah begitu di ini inilah, enggak usah begitu di apa ya, pokoknya kalau masalah soal nanti bisa kita lihat, bisa bisa dilogikan gitu loh maksudnya kalau untuk deret aritmatika, barisan dan deret aritmatika ya jadi kita punya SN ini oke, sekarang coba kita lihat contohnya nah, contohnya saya ambil dari bukunya teman-teman uji kompetensi 6.1, nomor 1 coba itu tentukan jumlah deret aritmatika berikut 3 ditambah 6 ditambah 9 ditambah 12 sampai dengan oh sorry, putus-putus sampai dengan 18 suku jadi kita mencari UN atau SN itu teman-teman kira-kira kita mencari UN atau mencari SN di situ Jadi saya waktu di awal di kelas yang sebelumnya mencari UN dulu ya, terus habis itu saat UN yang dapat dicari SN-nya perlu dikerjakan. <laughs> Kayaknya yang di kelas yang sebelumnya maaf ya teman-teman di kelas sebelumnya ya kalau misalkan lihat videonya ada yang lihat videonya. <laughs> Kayaknya tadi kita cuma ngerjakan UN-nya aja nggak ngerjakan SN-nya ya. Eh maaf ya. Hmm, lupa kayak saya nggak saya kerjakan SN UN-nya pasti dicari tapi apakah apakah hanya itu saja yang dicari enggak karena di situ kalimatnya tentukan jumlah deret matematika berikut sampai dengan 18 buku jadi yang pertama jadi sebenarnya yang, di, yang diminta itu adalah SN-nya sebenarnya tapi kita itu nggak mungkin menghitung SN tanpa menghitung UN-nya itu masalahnya jadi kalau kita menghitung SN, pasti UN-nya juga, pasti kita harus nyari UN Pasti itu Karena apa? Kalau misalkan kita nyari Sampai dengan 18 suku, berarti kan Cara nggak langsung kita juga hitung UN ya sebenarnya Nah Tunggu, tunggu Di dalam di dalam SN ini, di dalam sini tuh juga ada rumus UN Karena ini ekornya N-1B, min itu kan bagian dari rumus UN ya Nah, tapi yang kita yang dicari yang diminta di soal ini adalah SN-nya. Oh, SN kok. Teman-teman yang di kelas sebelumnya SN kok. Lah ini rumusnya di sini SN. Yeay. Oke. Okay. Sekarang coba kita hitung, kita kerjakan yang nomor A dulu. Ini rumusnya saya kotak ini atas ini ya. <tuh> yang A dulu. Tetap metodenya sama. Kita harus tentukan A dan B-nya. Nah, contoh A sekarang. Oke, eh, contoh A. Latihan soal A. Nomor satu A. Jadi A nya sama dengan berapa teman-teman Dari deret itu 3, 6, 9, 12 A nya sama dengan 3 B nya sama dengan B nya juga 3 ya N nya Yang dicari sampai dengan 18 ku berarti N nya sudah ketemu A, B sama N baru kita hitung SN nya jadi bukan SN lagi tapi S18, sekarang kita mencari jumlah sampai 18 suku nah S18 nya sama dengan setengah dikali N N nya tadi 18 ya terus habis itu dalam kurung 2 kali A A nya sama dengan 3 ini lorumusnya ditambah A 
dalam kurung N, N nya 18 Min 1 Dikalikan B, B nya adalah 3 Nah, ini dia Nah, supaya lebih mudah kita menghitungnya 2 sama 18 ini saya coret, saya bagi 2 semua 2 nya jadi 1, 18 nya jadi 9 ya Berarti kita punya 9 Dalam kurung, 2 kali 3 nya 6 Ditambah 18 dikurangi 1, 17 ya Dikalikan 3, 17 nya Nah, berarti sama dengan 9 Dikalikan 6 tambah berapa ini? 7 kali 3, 21 1, 1 kali 3, 3, 5, 1 ya Berarti 9 dikalikan 57 9 kali 7, 3, 4, 6 9 kali 5, 4, 5 5, 1, 3 Tadi kayaknya hasilnya gak begini deh Apa sih begitu hasilnya? 9 kali 5, 7 3, 4, 6, 5 kali 9 4, 5, 4, 5 kan mana? Iya, 5, 1, 3 jawabannya Jadi Uh, kalau kalau daerah 3, 6, 9, 12 itu saya jumlah sampai suku ke-18 itu hasilnya adalah 513 ya sampai sini ada pertanyaan nggak teman-teman? sudah jelas atau belum? jelas ya Yang B perlu dikerjakan nggak kalau gitu? Atau kita lewatin aja? Karena yang B kan persis sama dengan bilangan setengah dan yang satu disuruh bilangan apa? Bilangan setengah. Kalau setengah kan pecahan, kalau min satu berarti bilangan negatif dong. Ya. Kenapa mbak sini kok tiba-tiba tanya itu? Oke, kalau misalkan sudah jelas nomor dua nya. Coba wis dikerjakan sekali aja wis enggak apa-apa. Kalian sekalian. Yang B nya dikerjakan. Oh, ini tahu. Perasaan saya enggak ngasih PR itu gitu loh Mbak Sini. Dan enggak tunduk-tunduk. Enggak sama. <tuh> nah, itu oh iya teman-teman yang B ini di bukunya teman-teman itu kan 2 8 14 30 ya, itu harusnya 20 bukan 30 gitu dibenerin ya oke sekarang yang B nah yang B itu sekarang adalah 2, 8, 2, 8, 14, 20 sampai dengan suku yang ke 10 nah sekarang A nya sama dengan berapa kalau untuk yang B A-nya sama dengan 2 Oke okay. Iya mbak Kalau minus ditambah minus Disini juga minus Tadi saya ada yang salah kah? <laughs> saya jadi grogi loh Kalau ditanyain random-random gitu Oke okay. Sekarang B-nya ada berapa? Untuk, untuk contoh yang B Oh PR kemarin Nah, sekarang yang B Ada berapa yang B? Nah, coba sini 6 ya Udah ngerti semua ya Nah, terus habis itu kalau sampai dengan 10 suku Berarti N nya otomatis 10 Nah, terus kita hitung lagi SN nya Berarti S 10 Karena sampai dengan 10 suku Sama dengan setengah Kali N, N nya adalah 10 dalam kurung 2A 2 kali 2 ditambah N min 1 berarti 10 min 1 dikalikan 6 nah berarti ini saya coret ya ini 5 
Jadi saya punya 5 dalam kurung ini ada kurungan di sini. 4 ditambah 10 kurangi 1 9 ya. 9 dikalikan 6. Berarti kita punya 5 dikalikan 4 ditambah 9 kali 6 9 kali 6 4. Berarti kita punya 5 dikalikan 58. Apakah itu? Hmm, 290 ya benar hasilnya adalah 290 jadi kalau deret itu saya total sampai belakang hasilnya 290 oke okay? artilah ya pasti ya masih ini jelas ya teman-teman ya kalau masih ada yang belum mengerti monggo ditanyakan kalau ada yang belum mengerti <tuh> ya sekarang kita lanjut ke contoh yang nomor 2 oke nah di sini ada begini tentukan banyak suku dan jumlah jadi ada dua loh ya yang ditanyakan ya ada banyak suku terus ada lagi jumlah <tuh> deret aritmatika berikut 4 9, 14, 19 plus titik, titik ditambah 104, artinya titik 3 itu adalah, berarti di, di dalam itu ada penjumlahan lagi jumlah sesuai dengan urutannya sampai 104 tadi, teman-teman kan sudah tahu, e, misalkan begini n nya sudah tahu ya, jadi ditambah sampai n sama dengan e, 10 misalkan, tapi di sini kita tahu angkanya, yang terakhir adalah 104 tapi kita nggak tahu itu U ke berapa. Jadi kita nggak tahu N-nya berapa sebenarnya. Tapi kita tahu 4, 4 ini adalah A. Terus dan lain sebagainya kita tahu. Jadi 104 ini kita umpamakan UN aja. Nggak apa-apa. Nah, prosedurnya sama. Kita harus mencari A-nya dulu. A-nya sama dengan berapa? Kalau yang ini. Hmm, 4 ya hanya sama dengan 4 terus B nya sama dengan B nya adalah bedanya sama dengan 5 Yip. N nya N nya kita nggak tahu karena di sini kita karena di sini nggak ada yang kasih tahu 104 ini U ke berapa kita nggak tahu tapi kita disuruh mencari jadi kita harus mencari N dulu nah caranya bagaimana <tuh> kita cari dengan rumus UN jadi ini di logika aja sih Kalau kita kan tahu UN ya kan ya Kita tahu A, kita tahu B A, B Rumusnya UN ya N-1 Atau N-1 B terserah <tuh> B nya boleh ditaruh di sini Boleh ditaruh di belakangnya kurung Sama saja artinya Nah <tuh> UN nya kita tulis aja 104 Sebenarnya kita nggak tahu N nya sih Tapi nggak apa-apa Nah, A-nya kita sudah tahu ya, A-nya adalah 4. Ditambah, B-nya adalah 5. Dalam kurung N-1. N-nya kan kita nggak tahu, tulis saja N, nggak apa-apa. <tuh> nah, kalau sudah begini, ini kan adalah jadi persamaan linear satu variabel kan? Jadi, teman-teman bisa memindahkan 4-nya itu ke ruas kiri, atau teman-teman boleh bongkar yang dalam kurung terserah mau kerjakan yang mana yuk kita coba bongkar yang dalam kurung aja ya jadi 4 ditambah kalau ada begini 5 dikali n-1 berarti 5 saya kalikan n jadi 5n ya terus 5 saya kalikan min 1 jadinya min 5 nah kalau sudah begini 104 sama dengan di sini kan 4 ditambah 5n min 5 di sini 4 sama min 5 ini bisa di, bisa dikurangkan tapi 5n nya nggak bisa soalnya dia punya n dia punya tanggungan 
otomatis kita cuma hanya akan mengoperasikan 4 sama min 5 4 min 5 4 dikurangi 5 berarti kan min 1 ditambah 5 n, jangan lupa n nya nah kalau sudah begini kita kelompokkan yang punya n ada di sebelah kanannya sama dengan yang nggak punya n di sebelah kirinya sama dengan ya nah berarti min 1 nya ini kan harus kita pindahkan ke ruas kiri lewat loncat sama dengan jadi melompati sama dengan harus ada di ruas kiri berarti dia sekarang jadi begini jadi plus bukan lagi minus tapi jadi plus jadi begini dia nanti nah sama dengan karena di ruas kanan sekarang dimain sendiri yang tulis lagi nah jadi ini 0 eh 1 plus 104 105 ya sama dengan 5 n Nah, berarti n-nya berapa? n-nya sama dengan berapa, ayo? Berapa, teman-teman? langsung 26 sih mbak 21 hati-hati jadi n nya adalah 105 per 5 ya hasilnya adalah 21 oke okay? jadi kalau ditanya banyak sukunya berapa ya 21 iya ini kelas yang kedua ini mesti sepi anteng-anteng semua ini. Nah, UNN-nya itu berarti adalah 21. Jadi 104 itu sekarang kita tahu bahwa 104 itu adalah suku yang ke-21. Oke, okay, oke. Okay. Nah, sekarang kita hitung yang kedua. Jumlah deret aritmatikanya. Nah, kalau jumlah Oh, I lebih fokus dengan this daripada my Nah, kalau misalkan apa namanya? Kalau misalkan tadi kita kan mencari UN, N-nya ini berapa? Nah, sekarang kita mencari jumlah deret aritmatikanya. Berarti caranya adalah dengan mencari SN. Nah, rumusnya SN apa nih? Sama dengan setengah N Nyontek dulu saya 2 a ditambah n min 1 b ada kecil banget sih terus dalam kurung oh iya kah putus-putus ya suaranya ya di sini audio saya baik-baik saja loh oke 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 nah karena tadi yang terakhir adalah U21 Yang terakhir adalah U21 Berarti S nya eh, N nya berarti adalah 21 Berarti kita mencari S21 Kalau tadi ketemu U nya sama dengan U10 N nya, N -nya tadi ketemu 10 Berarti kita mencari S10 ya Oke berarti sekarang kita punya setengah Saya kalikan 21 N nya 21 ya 2 a 2 dikalikan hanya tadi berapa? Hanya 4 ditambah n nya adalah 21 ya. 21. Aduh, udah bahasa Inggris. Dikurangi 1 dikali BB-nya tadi 5. Oke. <tuh> nah, berarti sama dengan berapa ini? Setengah kali 21 saya tulis 21 per 2 ya. Karena kan kalau seperti ini kan berarti 21 nya boleh saya kalikan 1 21 per 2 Dalam kurung 2 kali 4 8 Ditambah 21 dikurangi 1 20 kan 20 dikali 5 100 ya. Berarti sekarang saya punya 21 per 2 Dikalikan 108 Nah 108 ini kan bisa dibagi 2 
Jadi saya coret sama dua, jadi dia sekarang 54. Jadi kita punya 21 kali 54 sekarang. 21 kali 54. Tadi sudah saya hitung loh. Nah, hasilnya adalah 1134. Begini caranya. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini itu harus teliti melihat apa sih kira-kira yang ditanyain sama soalnya apa cuman apa cuman n-nya atau cuman un-nya apakah fn-nya juga ditanya jadi kita harus benar-benar di, benar dibaca ya soalnya ya nah terus habis itu hmm, ada pertanyaan nggak ada yang belum jelas mungkin teman-teman jelas ya jelas apa jelas nah boleh kalau misalkan nanti teman-teman ada waktu boleh melihat soal nomor 3 itu juga lumayan seru tapi bukan PR kok jadi boleh dilihat soal nomor 3 boleh dikerja-kerjakan untuk weekend nanti daripada galau nah kalau UN itu adalah begini kalau UN itu adalah misalkan jadi kita kembali lagi ke depan biar nggak nulis nulis contoh. Nah, kok ini? <tuh> ya, kalau n itu begini. <tuh> Jadi kalau misalkan saya punya u 1 sama dengan dua ya, saya punya u 2 sama dengan tiga. Terus saya mencari Uh, jadi kayak UN itu adalah bilangan yang ke ke N gitu loh mbak Jadi kalau misalkan U13 berarti bilangan yang ke 13 Tapi ya cuman bilangannya saja Tapi kalau SN itu berarti kita tambah Ini loh SN itu berarti adalah jumlahnya Satu slide lagi Duh, salah satu saja Nah, SN itu kalau ini Kalau dari U1 sampai U5 ini saya jumlah itu saya punya S5 jadi kalau U1 ya berarti angka itu 1 berarti suku yang pertama kalau U2 suku yang kedua kalau U3 suku yang ketiga dan seterusnya ya kalau saya punya S5 gitu berarti berarti U1 saya tambah U2 saya tambah U3 saya tambah U4 saya tambah U5 jadi S itu berarti jumlahnya sampai angka yang apa jumlah suku-suku sampai U-nya itu sama dengan angka S yang diminta. Jadi kalau misalkan U18 berarti U1 saya jumlahkan sampai U18. Kalau U100 berarti dari U1 saya tambah U2, U3 sampai saya tambah U100. Itu. Jadi pastinya ya ciri-cirinya S itu pasti nanti lebih besar. Ya belum tentu sih, belum tentu, belum tentu, belum salah-salah. Nah, gitu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Teman-teman yang belum jelas? Oh, saya lupa mengingatkan kita weekend ini TTM loh semoga saya nggak kesiangan dan sehat-sehat saja jadi kita semua bisa datang ya bisa ketemu apa kalau misalkan ada yang kejauhan dari Taipei ya TTM di regional masing-masing <tuh> kalau ada sekitar yang cuma nih nggak apa kalau mau bareng biasanya saya bareng Pak Yahya <tuh> Soalnya saya nggak tahu mana-mana, takut ke sana. <tuh> Oke, okay, kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau oh, cungli? Enggak, kalau yang di cungli ya kita berangkat dari cungli ke Taipei, Mbak. Mbak Uta ada di cungli, tuh. Cungli sebelah mana, Mbak? Saya juga di cungli, loh. Nggak <tuh> penting. Kalau Mas Mas Yuda ini di Longkang, jadi deket lumayan deket. Biasanya kalau cowok-cowok salah jumpa. Wala Sinju, Sinju masih satu jam bukannya dari sini masih jauh. Oke cumi dulu tapi bisa ya. <tuh> Oke kalau tidak ada pertanyaan kelas yang sesi kedua ini berarti cukup sampai di sini saja. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan datang dan kita bisa uh, 
apa belajar bareng-bareng malam ini. Oke, okay? itu saja dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Minggu ya, insya Allah. Dadah semuanya.